pak ik namelijk ook pakken. Goedemorgen. Moet een beetje die kant op draaien, zie ik. Fijn dat u... Sorry Kees, ik stond te ver van de microfoon af. Fijn dat u er bent vanochtend. En uh, op, opnieuw zijn er weer wat regeltjes uh, van de week uh, aangescherpt. En dat maakt dat we nu uh, uh, met mondkapjes rondlopen op het moment dat u zit. Mag u hem rustig uh, uh, afdoen. We zijn ook met wat, uh, wat minder mensen. Maar we zijn blij dat wij bij elkaar zijn om deze dienst niet alleen te kunnen volgen, maar ook mee te beleven en daar gezegend door te worden door alles wat daarin gaat plaatsvinden. Ik heb een paar eh, mededelingen die ik met u eh, zou willen delen. Het is vandaag zendingszondag, dat heeft een totaal andere, eh, nou, ik zou bijna zeggen beleving zelfs, omdat er minder gebeurt in het kader van collecteren, zendingscollecten die anders plaatsvindt. Mag ik u daarvoor nog wijzen naar... Uh, die QR-code die u bij de mededelingen heeft uh, gevonden, verleden week. Of de, de folders die er zijn, waar die uh, ook in staat. Zodat u uw gave daarvoor ook kunt um, overmaken. Volgende week, <coughs> dan hebben we ook een uh, bijzondere dienst. Het is ook een bijzondere dag, want dat is de Europese dag tegen de mensenhandel. Dat is een zwaar woord. Maar het is ook een zwaar probleem in deze wereld. En we hebben... Uh, voor onze dienst volgende week hebben we Ineke van Buren uitgenodigd. Die uh, werkt binnen, uh, binnen het leger in, uh, op het hoofdkwartier in, in Almere. Is speciaal aangesteld met uh, als aandachtsgebied uh, mensenhandel. En het leger in Nederland is, heel, uh, is, een, is een redelijke trekker uh, van het geheel binnen Europa. Um, het is interessant om naar haar te luisteren. Zij um, weet daar ook echt de goede dingen over te vertellen. Goed, om inzicht te krijgen, wat betekent dit nou? Wat zouden wij misschien ook bij ons in de buurt? Want denk niet dat dat soort uh, situaties uh, altijd heel ver... of in een ander werelddeel uh, gebeurt. Het gebeurt om de hoek van uw huis. Dus ik zou u willen uitnodigen, uh, maak dat u uh, daarbij bent. Nel Rietsveld, die... Uh, uh, die wordt morgen opgenomen in, uh, uh, in Prinsenhof in Leidsendam. Uh, Annemiek van de Noorda die is gelukkig weer uit het ziekenhuis. Uh, maar laten we ook vooral aan onze uh, zieken uh, denken. Uh, en ik, ik zag er net ook, nou moet ik even goed kijken, Jan Taal die zit daar. Uh, Jan, jij werd uh, van de week geconfronteerd met het overlijden van, van je ex-vrouw. Ex-vrouw klinkt een beetje op afstand, maar dat was er eigenlijk niet bij jullie, want je, jullie trokken nog heel veel samen op en zorgden uh, ook voor elkaar in hoeverre dat ook uh, kon en mocht. Um, heel veel sterkte ook um, de dagen die uh, komen en de uitvaart is morgen, heb ik begrepen. Um, dan nog um, één laatste mededeling, het heeft te maken met het slot uh, van de dienst. Um, dan gaan we weer een kopje koffie drinken, of een kopje thee, wat u maar het lekkerste vindt, zou ik zeggen. En geniet daar ook van. Maar om het ook mogelijk te maken, daar hebben we wat schenkers bij nodig. Dus als u nou denkt van nou, daar wil ik de komende tijd me best zo af en toe ook voor inzetten. Meldt u zich dan bij Ineke Verhoeven, want die houdt dat mooi bij. Het is niet zo dat u dan elke week daarvoor opgetrommeld wordt of... Dat betekent dat u eens in de zoveel weken, zes, zeven weken, afhankelijk van het aantal mensen wat zich aanmeldt, um, hoe dat dan uh, zijn weg gaat vinden. Dat is het uh, voor dit moment. Caroline, aan jou het woord. Dankjewel. Goedemorgen. En een goede dag voor degene die thuis laten uh, meekijken, op welk tijdstip dan ook. En we hopen dat we met elkaar zo'n hele gezegende dienst ook hebben. Waarin we Gods nabijheid mogen ervaren. En waarin we ja, mogen leren van wat Hij tot ons te zeggen heeft op deze dag. We gaan uh, luisteren en meebeleven in ons hart het lied van Samenzang, het lied 51, waarin het gezongen wordt. Wij zijn hier bij elkaar in Jezus' naam. We zijn niet zomaar bij elkaar. Niet omdat het zo gezellig is. 
En dat hopen we natuurlijk dat het het is, dat het goed is. Maar we zijn hier bij elkaar in Jezus' naam. Om hem te aanbidden en hem te eren. Ellen zingt voor ons en wij zingen in ons hart mee. Dankjewel Ellen, dat u in uw hart dat God heeft geëerd en hem aanbeden hebt met alles wat in u is. Zonder te zingen, maar wel in hart en in gedachten gaat u zitten. In een krottenwijk in Recif in uh, Brazilië zei een vrouw tegen een zuster... Vandaag is God bij mij thuis geweest. En de zuster vroeg haar, maar hoe dan? En de vrouw antwoordde, ik had geen geld om medicijnen te betalen voor mijn kind dat ziek is. En mijn buurvrouw, ze kreeg geld voor een hele week de was doen. Het waren honderd cruiseros. En ze gaf het bedrag aan mij om medicijnen te kopen. Dat kan alleen maar God zijn, of niet? We gaan bidden. En we mogen nadenken over wat wij kunnen doen en zijn in onze omgeving. 
En ik heb aan Arij gevraagd om een gebed uit te spreken. Het gebed gaat over verder gaan dan ons eigen kringetje. God, geef dat wij verder kijken dan ons eigen kringetje en de dagelijkse dingen die ons bezighouden. Geef dat we verder kijken dan de vertrouwde muren van onze eigen leefwereld en onze eigen leefstijl. Geef dat we open staan voor die enorme wereld waarin wij leven, ook al zijn wij een klein zandkorreltje op dat grote wereldstroom. Doe ons beseffen dat we allemaal kijken naar diezelfde maan en ons verwarmen aan diezelfde zon en dat we bij elkaar horen. Geef dat we ons bekommeren en ons inzetten voor een betere wereld waarin iedereen zich thuis kan voelen. Amen. dat we ons inzetten voor een betere wereld waarin iedereen zich thuis kan voelen. Laten we een moment stil zijn, bidden voor onszelf, voor wat wij kunnen doen in deze wereld, bidden voor deze wereld. Een moment van stilgebed voor uzelf. Dank u wel dat we deze morgen hier mogen zijn. Dat we bij elkaar mogen komen in uw naam. Hier dat we u mogen eren, dat we u mogen groot maken. Dat we ook mogen nadenken over ons eigen leven. Welke plaats u in ons leven hebt. En hoe we dat vormgeven door ons leven heen. Heer, en als we dan gebeden hebben om... Dat we verder mogen kijken dan ons eigen kleine kringetje. Heer, dan bidden we om geopende ogen. Geopende harten. Geopende oren. Heer, voor de wereld om ons heen. Hoe klein die wereld dan misschien ook is. Wilt u ons daartoe zegenen? Wilt u ons daarbij helpen? Om Om te zien wat er om ons heen gebeurt. En ons te richten op die ander. Heer, want als we dat doen... Heer, dan zullen we u werkelijk groot maken. En Heer, dan zullen we die liefde die we van u ontvangen, elke keer weer. Dan zullen we die delen met de mensen met wie we in aanraking komen. De situaties waarvoor we bidden. Heer, dan zal uw liefde zichtbaar worden. En zo willen wij in deze wereld staan. Heer, wilt u bij ons zijn zoals we hier vanmorgen zijn? Wilt u bij de mensen zijn die thuis meekijken op een later moment... Wilt u bij diegenen zijn die die mogelijkheden niet hebben, maar die wel bij ons horen? Heer, we brengen ze bij u. Mensen die u kent. Heer, wilt u ze zegenen met uw nabijheid. Geef ons zo allemaal heel persoonlijk dat wat wij nodig hebben. Ook deze morgen. En we danken u voor wat u gaat doen. In Jezus naam. Uh, 378 uit de bundel Opwekking is een lied wat we niet zo heel vaak zingen, of misschien wel nooit hebben gezongen. 
Maar het voordeel is dat Ellen het nu zingt. En dat wij mooi kunnen luisteren, want het zijn prachtige woorden die, uh, die zij voor ons gaat zingen. En het gaat over het dienen van elkaar. Ik wil jou van harte dienen. En ik wil voor jou als Christus zijn. We luisteren naar dat lied en we zingen het mee in ons hart. Mooie woorden. En mij raakte die ene zin. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. We zo met elkaar mee mogen gaan. Dan zal het goed zijn. We missen mensen. Nou, daar bent u zich van bewust. We zitten maar met een hele kleine groep hier. En we zijn normaal gesproken, hebben we zoveel meer mensen die in ons midden kunnen en zouden zijn. Mensen die wat ouder zijn, die misschien niet meer kunnen komen of die het eng vinden om te komen. En daarom dachten wij, wat zou het goed zijn als we uh, bij, op visite gaan bij een paar mensen. En uh, dat gaan we nu doen. We gaan er vanmorgen op visite bij uh, broeder en zuster Scholten. Nou, eigenlijk is Rens daar geweest afgelopen week en heeft een uh, kleine filmpje met hun opgenomen. En daarin vertellen zij iets over hoe het met hun gaat. En uh, we gaan daar graag uh, naar luisteren. Broeder en zuster Scholten, fijn bij u vanmorgen of vanmiddag te zijn. We hebben afgesproken dat ik u een paar vragen mag stellen. Nu ik zo bij u thuis ben, die we in de samenkomst met elkaar even met u, van u kunnen genieten. Want we missen u natuurlijk wel. De eerste vraag is natuurlijk van, hoe gaat het met u in deze tijd van corona? We hebben elkaar een lange tijd niet gezien. Nou, het gaat wel... Maar niet zoals ik zelf wil. Nee. Het komt beter. Maar ja, je moet het ermee doen. Ja, en u zegt het komt beter. Dat betreft met name uw gezondheid, hè? vertelde nee, u mij. Gezondheid, ja. ja. Die is wel weer wat achteruit gegaan. Ja. Ja. En u vertelde met name het lopen wordt steeds moeizamer, hè? Wordt ook steeds slechter. Ja. Het opstaan. Ja, en het opstaan, ja. En hoe is het met u, zuster Scholten? Met mij gaat het nog redelijk goed. Ja. Alleen wat last van mijn benen. Maar verder dan kan ik eigenlijk alles nog doen. Ja. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja. En hoe is deze tijd van corona voor u geweest het afgelopen half jaar? Ja. 
De ene dag gaat er wat beter als de andere, die gaat vlugger op als de andere. Maar je mist natuurlijk een heleboel, je mist een heleboel contacten met anderen. Ja. ja. Dus daar zijn we blij dat we, de, dat we de kinderen en de kleinkinderen hebben. En dat we elkaar nog hebben. Dat we, ja. Ja, zeker. Ja. Want daar hadden we het net ook eventjes over, over de zegeningen en, de, en ook de zorgen die er soms zijn. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk best zorgen om de gezondheid. Mm-hmm. En u zei ook van, ja, het is ook uh, het gemis van, van heel veel dingen hè, die niet kunnen in deze tijd. Ja. Ja. Maar er zijn gelukkig ook zegeningen. U noemde net al ja. de kinderen ja. en ook de kleinkinderen. Ja. En zelfs een achterkleinzoon ja. die u heeft. Hè? Ja. ja, want u bent dankbaar dat u... Uh, hen heeft en dat ze zo goed voor u zorgen. Ja, ja hoor. Ja. We kunnen niet anders zeggen als dat we schatten van kinderen hebben. Ja, we hebben een fijn gezin. Ja, wat een zegen, ja. ja. En een klein half jaar geleden um, vierde u ook uw 60-jarig huwelijksfeest. Hè? Ja. Niet zoals u gewild zou hebben, hè? dat kon nee. het allemaal niet. Maar u kon het toch met het gezin vieren. Hè? Dat was ja. ook wel een mooie zegen, fijn. ja. Heeft u daarvan genoten? Ja hoor, ja, hoor. Dat zeker weten. Ja, mooi. Ik heb nog één vraag voor u. Mm-hmm. Um, we hebben allemaal zo ons eigen beeld bij God. En niemand van ons weet het, denk ik. Maar allemaal hebben we wel een stukje van dat beeld van God. En als we al die beelden bij elkaar zetten, dan hebben we misschien iets meer van dat grote beeld van God. Wie, wie is God nou voor u? Zou u er iets op kunnen en willen antwoorden? Hoe ja. ziet u God? In wezen is God alles voor ons natuurlijk, want we ervaren ook wel veel zegeningen. Ja. Nee? Al is het soms niet altijd makkelijk, net wat ik gezegd heb, er zijn soms, soms zoveel vragen nog. Ja. Maar in werkelijkheid ervaren we God iedere dag eigenlijk. Ja. Nee? En, en kunt u daar iets over zeggen? Hoe ervaart u God dan? Ja. Ja, dat voel je. Je krijgt de kracht om door te gaan, gewoon. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, uh, op eigen kracht zou het misschien niet meer gaan, maar juist omdat je wel de kracht van God krijgt, ja, dan kan ik nog, nog heel veel doen eigenlijk. Ja. En broeder Scholten, is dat altijd zo? Ervaart u God altijd? Nou, niet altijd. Nee. Maar wel een keer keer. Ja. Ja. En u vertelde me eerder in dit gesprekje dat, um, dat u ook samen de dag altijd begint, hè? Door ja, samen ja. een stukje te lezen en zelfs samen iets te zingen. Ja, ja dat doen we iedere dag. We lezen ja. altijd het dagboekje, we lezen altijd uit de Bijbel en we zingen altijd een koor daarna. Ja. En dat dank ik. Ja. Wat mooi dat u dat samen zo kunt beleven. Ja. Na ruim 60 jaar huwelijk. Ja. Ja, ja het is wat deze zondag. Nou, ongeveer, hè? Nou, het wordt 61. Of 61. Ja, ja het gaat wel hard, maar niet zo hard, eh, Roeder Scholten. Ja. <laughs> nou, wat was het goed om u even te zien zo. Eh. Ja. En we wensen u God zegen eh, toe, ja, namens ja. het hele korps. En hopelijk tot snel ziens. Ja, ja, dat hopen we ook. Dank u wel. Nou, goed om zo even... Broeder, zussen, scholten te zien en even bij hen op visite te zijn. En wie weet komen er nog meer mensen langs de komende weken. We gaan uit de Bijbel lezen deze morgen. En we lezen uit Handelingen 3, de versen 1 tot en met 10. En Chris Lommerde zal voor ons uh, dit gedeelte lezen. Goedemorgen, zoals gezegd, een gedeelte uit de handelingen van de apostelen. Genezing van een verlamde. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel, voor het naambiddaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. Hij werd er elke dag neergelegd bij de poort, die de schone heet om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, 
Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lovend en springend, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waarom buiten zichzelf van verbazing over wat met hem was gebeurd. Tot zover. Wie vraagt u wel eens hulp aan iemand anders? Ik zie daar een gezicht van, oh ja, tuurlijk. Maar ik zie daar heel veel vingers niet. Is het lastig om hulp te vragen? Nou ja, soms wel. Soms doen we dat niet zo graag, hè? Denken we soms misschien van, nou, we moeten het maar zelf doen... Of ik moet het zelf kunnen. Of um, ik wil een ander niet belasten. Ja, wat denken we allemaal. Maar hulp vragen kan soms lastig zijn. Nou, Chris heeft net voor ons gelezen uit dat verhaal uit handelingen. En die hoofdpersoon daar, dat is iemand die hulp nodig had. Hij was verlamd. En elke dag werd hij bij de schone poort, bij de tempel, neergezet om te bedelen. Want iets anders kon hij niet. Hij kon niet op een andere manier zijn geld verdienen. En als we nou eens denken aan dat verhaal en denken van nou dat woord bedelaar, laten we dat nou eens even weglaten. En laten we nou eens naar deze man kijken als een man die hulp nodig heeft. Dan is die man eigenlijk niet zoveel anders dan wij. Want ook wij hebben wel eens hulp nodig van anderen. En de een wat meer dan de ander. De andere hoofdpersonen uit dit verhaal zijn Petrus en Johannes. Het zijn twee leerlingen van Jezus. En het verhaal speelt zich af niet zo lang na Pinksteren. Gods geest is uitgestort over de mensen. De eerste christengemeente is gevormd. En deze mensen leven op een manier waardoor ze eigenlijk heel populair zijn bij de gewone mensen. In handelingen 2 lezen we erover en een aantal weken geleden hebben wij daar ook bij stilgestaan. We lezen dat mensen die tot geloof gekomen waren, alles gemeenschappelijk deden. Ze deelden samen wat ze hadden en ze loofden God in de tempel. De apostelen leiden die gemeente maar ze voldoen ook nog steeds aan de Joodse godsdienstige verplichtingen, net zoals de andere volgelingen van Jezus. Het zijn Joden en er was nog geen sprake van een aparte religie rondom Jezus. Ze waren Joden, geloofden als Joden en deden als Joden. Maar wat hen onderscheidde van de andere Joden was hun geloof in Jezus. Geloof in zijn bediening, die ze drie jaar lang van dichtbij hadden meegemaakt. Ze geloofden in zijn dood en opstanding en in zijn status als Messias. En omdat ze dus Jood zijn en de Joodse uh, rituelen nog doen, gaan ze rond drie uur middags naar de tempel om te bidden. En als ze dan bij die tempel zitten, zit daar die verlamde man Net zoals alle andere dagen van de week. Nou, stelt u zich eens even voor, die man, hoe die daar zit. Hoe zou die zitten? Zijn hoofd naar beneden misschien, zijn arm uitgestrekt, misschien wel een bakje op de grond. Zou hij de mensen aankijken? Vragend, verlangend? staat er niet bij. 
zou hij ja, de mensen aankijken van je moet wat geven met een indringende blik. En zouden alle mensen hem wat geven omdat dat er nou eenmaal bij hoort? Want het geven van aalmoezen was een godsdienstige deugd. En met name als men naar de tempel ging, liet men daarmee zien dat men ja, menslievend was en om de ander gaf. Ook wij in onze tijd komen regelmatig, denk ik, bedelaars tegen. Mensen die iets van je willen. En soms zitten ze op de grond met alleen maar zo'n bakje voor zich en kijken ze nergens naar. Maar soms ook staan ze bij de ingang van de winkel, de dakloze met de dakloze krant. Ze kijken je aan en ze willen je die krant verkopen. Maar denk ook maar eens aan de orgelman die langsloopt als de orgel, uh, draaiorgel op straat is. Of iemand die iets wil verkopen. Hoe reageren wij dan? Lopen we er met een boog omheen? Kijken we maar naar beneden zodat we die ander niet aan hoeven te kijken? Want ze dus kunnen je soms zo indringend aankijken dat ze iets van je willen. Je kunt toch niet elke keer iets geven? Nee, je kunt niet elke keer iets geven. Maar groeten en de mensen aankijken, dat kan wel altijd. Nou, die verlamde man bij de schone poort vraagt Petrus en Johannes om een aalmoes. En ik vroeg me zo af, zou hij ze kennen als volgelingen van Jezus? Of zou deze man überhaupt weten wie Jezus is? Heeft hij wel eens van hem gehoord? Maar eigenlijk doet het er niet toe. En voor Petrus en Johannes is het ook niet van belang. Want ze staan stil. En ze richten hun blik op de man. In de herziene statenvertaling, daar staat het eigenlijk nog veel intenser. Daar staat ze kijken de man doordringend aan. En die man, hij kijkt hen aan. Natuurlijk in de verwachting om een aalmoes te krijgen. Ja, Petrus en Johannes, ze hebben oog voor iemand die hulp nodig heeft. Dat was niet het doel waarom ze naar de tempel gingen. Ze gingen om te bidden. Ze hadden de man ook voorbij kunnen lopen omdat ze iets veel belangrijkers te doen hadden. En een Joods verhaal illustreert zo'n houding. En dat verhaal gaat als volgt. Er was eens een rebbe die de kamer binnenkwam waar zijn zoon in diep gebed verzonken was. En in de hoek stond een wieg met een huilend kind. Hoor je niet dat het kind ligt te huilen? vroeg de rebbe zijn zoon. Vader, zei die zoon, ik was in gebed verzonken. En toen zei de rebbe, wie in God verzonken is, ziet zelfs de vlieg die op de muur kruipt. Wie in God verzonken is, ziet zelfs de vlieg die op de muur kruipt. Petrus en Johannes, ze zien de nood van deze man. Ze zien dat hij hulp nodig heeft en ze staan stil. En ze staan niet alleen stil, maar ze doen ook een wonderlijke uitspraak. Geld heb ik niet, zegt Petrus. En ik kan me zo voorstellen dat de man teleurgesteld is. Misschien zelfs wel boos. Want wat heb ik eraan als je bij mij stilstaat en je kunt me geen geld geven? Maar Petrus, hij gaat verder. Maar wat ik heb, dat geef ik u. En wat heeft Petrus dat hij aan de man kan geven? Het geloof dat hij in de naam van Jezus deze man kan genezen. In de naam van Jezus. Petrus spreekt niet uit zichzelf. Petrus geneest niet uit zichzelf. Petrus spreekt en handelt namens Jezus. Met de hulp en de kracht van Gods geest kan hij deze man genezen. Wij, wij kunnen misschien mensen niet genezen. Maar wij kunnen wel, net als Petrus, iemand de hand reiken en geven wat wij hebben. Ook als het gaat om de nood van onze medemens. 
Maar allereerst is daar die vraag of wij bereid zijn en in staat om die medemens en zijn nood te zien. En of wij dan, zoals dat ook over Jezus wordt verteld, met ontferming bewogen zullen zijn. En dat hadden Petrus en Johannes van Jezus geleerd. En ze pasten het toe. En dan kunnen wij ons afvragen, ja wat kunnen wij dan geven? Natuurlijk kunnen we eerst aan ons geld denken. Maar we kunnen ook denken aan de gaven die we van God hebben gekregen. En iedereen heeft tenminste één gave gekregen van de Heilige Geest. Die we kunnen gebruiken tot zegen van anderen. Dat kan zijn vriendelijkheid, hulpvaardigheid, luisteren, praktische hulp. Ja, nog veel meer. En ook geloof en gebed zijn daarin zo belangrijk en kunnen heel veel betekenen. Ja, en soms ook gewoon het geven van geld. Zeker als het gaat om die verre naaste aan wie wij op deze zending zondag denken. Hebben we hem of haar in het vizier? Hebben we onze ogen ervoor open? En wat doet dat met ons hart? We gaan samen kijken naar het filmpje wat deze, voor deze zending zondag is gemaakt door... De afdeling op het hoofdkwartier, wat heet Internationale Ontwikkeling en Samenwerking. En normaal gesproken uh, is op de zending zondag altijd één doel is er om, uh, om geld voor te geven. Maar in deze tijden van corona, waarin ook de hulpverlening op een hele andere manier vorm moet krijgen, omdat heel veel projecten ook uh, niet meer zo door kunnen gaan als anders, hebben ze ervoor gekozen om het algemene werk van uh, IOS te ondersteunen. Wat dan weer gaat naar wereldwijde leger des hels om te ondersteunen. Laten we kijken naar het filmpje. Maar over dadelijk meer. We lezen samen nog een gedeelte uit het boek Handelingen. Handelingen 4, de verse 32 tot 37. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een viet uit Cyprus, die van de apostelen de naam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. 
Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Dat was wel een hele ideale manier van samenleven, als je dit zo leest. Daar in die eerste christengemeente. De nieuwe Bijbelvertaling vertelt ons dat ze eendrachtig samenleefden. Oudere vertalingen die blijven dichter bij het Grieks en zeggen dat ze één van hart en ziel waren. Dat vind ik zelf wel heel mooi gezegd. Ze waren één van hart en ziel. En ik denk dat ze ook daar, net als wij nu, ze daar hun best voor moesten blijven doen. Om één van hart en ziel te zijn. Want ook daar in die tijd was de Satan de verdeler... En van het begin af aan op uit om die relatie tussen God en mensen en tussen mensen onderling te verstoren. En de opdracht toen, maar ook de opdracht nu en de opdracht voor ons in onze tijd als gemeenschap van Jezus Christus is om die eenheid van hart en ziel te bewaren. Maar dat tweede stukje dat die eenheid zich ook uitstrekt naar het bezit, maakt het voor ons misschien wel wat lastiger. Wat moeten wij daar nu mee? Nou, het betekende niet dat iedereen zomaar over je bezit kon beschikken. Nee, die mensen die een deel van hun bezit ter beschikking stelden, deden dat uit eigen overtuiging. Want ze wilden niet dat iemand in de gemeente gebrek had... En het geld, het werd aan de apostelen toevertrouwd, zodat ze het eerlijk konden verdelen. En in dit gedeelte horen we de naam van iemand die een akker had gekocht en het geld bij de apostelen had gebracht. Het is Jozef, met de bijnaam Barnabas. Laat hem niet verwarren met Barabbas, die we in dat verhaal van Jezus dood tegenkomen. En misschien denkt u wel, ja die naam heb ik wel vaker gehoord, Barnabas. En dat kan kloppen, want zijn naam komt in het boek Handelingen regelmatig voor, wel 23 keer zelfs. Hij kwam oorspronkelijk uit Cyprus, waar na de opstand van de Maccabeeën veel Joden naartoe waren gevlucht. En we lezen onder andere dat hij opkomt voor Paulus, na Paulus bekering, als veel mensen hem niet vertrouwen, omdat hij... Ten slotte de christenen vervolgde. En hij maakte met Paulus een zendingsreis. En hij neemt het bijvoorbeeld op voor Johannes Marcus in een verschil van mening met Paulus. Ja, die Barnabas die komt over als een invloedrijk en wijze man. En hij, hij geeft iets weg van zijn bezit. Hij is werkelijk een zoon van de vertroosting. En ik vroeg me af, zou ik, zou u, jij, daar je eigen naam in kunnen vullen? Zouden wij zo'n Barnabas kunnen en willen zijn? Nou, geld geven voor mensen in andere landen is niet populair in deze tijd. En rondom de de begroting van deze regering voor 2021 kopte het Nederlands Dagblad... Ontwikkelingsorganisaties slaan alarm om historisch laag budget. Ontwikkelingsorganisaties hebben grote zorgen over de Nederlandse bijdrage aan hulp voor arme landen. En die stevend volgens Oxfam Oxfam Novib, Cordate en Prisma af op een historisch dieptepunt. En toch... Toch zien we elke dag beelden van mensen in nood. Van Lesbos tot Venezuela, van Afrika tot Indonesië. En ook in het filmpje wat we zojuist hebben gezien, komen mensen in nood voor. Maar de vraag die vanmorgen overheerst, denk ik, is, kunnen wij die mensen echt zien? Zien wij Zoals Petrus en Johannes die verlamden bij de schone poort, die bij hem stil stonden en hem gaven wat ze konden geven. Zien wij anderen zoals Barnabas dat doet en iets van zijn bezit geeft aan mensen die dat nodig hebben. 
Natuurlijk kunnen we niet alle ellende van de wereld op onze schouders nemen. We kunnen niet alle zieken genezen. Armen van geld voorzien, kinderen onderwijs geven en elke ramp lenigen. We kunnen het niet. En dat wordt ook niet van ons gevraagd. Maar wat wel van ons gevraagd wordt, is dat we niet aan de nood voorbij kijken. En dat we ons niet laten meeslepen door de mening dat het toch allemaal niet helpt. Of dat het geld altijd bij de verkeerde terechtkomt. Barnabas, hij legde het geld aan de voeten van de apostelen. In het vertrouwen dat zij het goed zouden besteden. En wij, wij worden uitgenodigd en uitgedaagd en gevraagd om geld te geven... Aan de hulpverleners van ons eigen internationale leger de Zels. Durven en willen wij onze bijdrage aan hen toevertrouwen? Willen wij zonen en dochters van vertroosting zijn? Ik hoop en bid dat wij met de woorden van Petrus kunnen zeggen. Veel geld heb ik niet, maar wat ik heb geef ik in de naam van Jezus. Vertrouwend dat God onze gaven en het leger de zelfs zal zegenen en zal gebruiken op een manier die wij niet kunnen bedenken. Amen. Terwijl Ellen zo in een moment van bezinning voor ons het lied 393 gaat zingen uit de bundel, waarin ze het zingt dat onze handen laten zien wie God is en onze ogen, onze voeten... Laat zien wie God is en dat wij dat mogen navolgen. Wil ik aan u en aan jou vragen om na te denken wat u en jij zou kunnen doen. En op de tafels, voor u, achter u, ligt de folder, de flyer waarin alles nog in staat. Maar er ligt ook een machtigingskaart. Die machtigingskaart kan ingevuld worden. Om daarop met een bedrag. En dat gaat dan naar het internationale werk van het Leger des Heils. Wat we ook vanuit Nederland doen. Je kunt ook zeggen, nou ik pak direct mijn telefoon en ik maak er wat over. Gelijk, maar doen. Dan kunt u, kunt u het niet meer vergeten. En misschien heeft u er wel op gerekend en geld meegenomen. Dan nemen we dat straks dadelijk graag in ontvangst in een apart envelopje. Niet in de schaal, want dat is voor ons eigen werk. Maar zorg dat u erover nadenkt. Wat u voor die ander kunt doen. Op uw eigen manier. Op tafel, ja, ligt de machtigingskaart, vul hem in en als u een pen nodig heeft, laat het even weten, dan geef ik die aan. Maar doe wat u kunt doen, op eigen wijze, ook op deze manier en op dit moment. Set the
Laten we samen bidden op dit moment. En misschien zijn er één of enkele die van u een kort gebed uit willen spreken. Ja, dank u wel dat wij het eigenlijk zo goed hebben. En we zullen het vaak niet eens. Maar laten we dankbaar zijn dat wij het goed hebben. Maar laten we dan ook aan die ander denken die het minder heeft. Dat vraagt u in Jezus naam. We worden overspoeld door beelden, door verhalen, door soms ook reacties van elkaar waarin we misschien wel uitvluchten proberen te vinden en ons gedrag goed te doen. We bidden, ik bid voor mezelf, voor ons, voor deze wereld, dat we u proberen na te volgen. Ook met betrekking tot dit onderwerp. Dat we echt proberen om er te zijn voor onze naast. Door die ander te zien, door die ander lief te hebben. En door daar werkelijk iets te doen in de vorm van. En als je het geeft van ons geld, vanuit de ruimte die we hebben. Ook al ervaren we soms dat dat pijn te minderen. En je hoopt ons te kijken hoe we. Beter onze rijden kunnen vinden in deze wereld. En dat ons dat mij naar de volgende is. Dat is niet Heer, het voelt misschien zo raar om dank te zeggen dat wij het zo goed hebben. Want waar hebben wij het aan verdiend dat wij het hier in Nederland zo goed hebben en in andere landen niet? Heer, laten we maar dankbaar zijn voor dat wat we hebben. En Heer, wilt u ons dan elke keer weer helpen om te zien waar anderen het niet goed hebben? Heer, en dat hoeft niet alleen ver weg te zijn... Dat kan ook bij onze buren zijn. Mensen in de straat. Heer, mensen die op de een of andere manier hulp nodig hebben. En vandaag bidden we dat we ook oog hebben voor die mens ver weg. Inderdaad, die mens die we niet zien. Maar die we wel zien in beelden op televisie. En we bidden dat we... Dat wat we nu mogen geven of straks. En Heer, ik bid u dat u ons helpt om daar ook bewust over na te denken. Dat daarmee mensen geholpen kunnen worden. In een stukje menswaardige bestaan. Soms schoon drinkwater. Soms kinderen die naar school kunnen. Of een dak boven hun hoofd. Heer, voor ons dingen die zo normaal zijn. Heer, wilt u ons helpen om niet aan de nood voorbij te kijken. Dichtbij en veraf. En Heer, als we dichtbij iets zien van nood, van mensen die hulp vragen, helpt u ons dan maar om daar een stap in te zetten. Heer, zoals u het ons, ons heeft voorgedaan. Dat we daardoor iets van uw liefde mogen laten zien en anderen kunnen helpen. Heer, gaat u zo met ons mee naar huis. Werkt u door in onze gedachten, in onze woorden en in onze daden. En zegent u ons met uw nabijheid. In Jezus' naam. Amen. Amen. En dan eindigen we met het lied wat we kunnen zien op het scherm. Wat een wonder dat ik meewerken mag. In Gods Koninkrijk. En dat kan op zoveel verschillende manieren. We mogen bidden voor wie ziek is, koken voor wie honger heeft, steunen wie de kracht mist en troosten wie 
gevangen leeft. Ja, de Jezus, Hij deed het ons voor. En de Vader geeft. En wij geven door. Zullen we staande naar dit laatste lied uh, luisteren en meedoen voor zover als het mogelijk is. en de eenheid van de Heilige Geest met u en met jou zijn en blijven. Amen. Amen. Geniet nog van een kopje koffie en denk eraan als u straks wegloopt vergeet dan niet het mondkapje om te doen. Maar dat hoeft niet als we koffie klinken. Geniet ervan met elkaar.